M C 爱好和平的大发明家熊塔克的战甲科技又上了一个新的台阶，不但可以开山移木、防御辐射，甚至还能飞入太空。但是万万没想到啊，这好家伙还能遇上巨大的远古怪兽！我真是小熊！嗡嗡嗡嗡，哈哈哈哈！这现在挖矿实在是太方便了啊！我去你的，去你的，去你的！哈哈哈，我也就不演了，在下代号穿山甲。<咳>我的名字叫做维尼熊塔克。哎呀，这上一期这个战甲科技又上了一个新的台阶啊！咱现在挖矿那是相当的方便呀！你看这么深的一个矿坑，直接是我这个装甲给挖出来的。我们现在装甲跟以前那些打打杀杀的不一样了，咱们现在这个装甲是可以创造价值、扩大生产，是吧，兄弟们？来给你们感受一下啊！看咱们开一个小小的矿坑，我去你的！啊哈哈哈！你看这些矿咔咔咔就掉下来了，非常的环保，没有造成任何的污染啊！当然，兄弟们也别忘了。这期还是长点的，充一万，下期更新不会断。哎，完了，这辐射又来了，赶紧穿上战甲。OK OK OK。哎，哇，完了完了完了，我这次穿的是那个拆迁者，刚把辐射那台战甲没穿出来，咱们现在抓紧回家换成那个可以防辐射的战甲啊。Later。完了完了，我又找不着家了，这个辐射迷雾实在是太挡挡视野了。哎，等一下，我戴了贾维斯眼镜啊，我可以直接远程召唤。我想起来了，贾维斯，哇，已经运过来了，赶紧赶紧穿上，赶紧穿上。OK， 哇、哦，血也加满了，这个辐射云真的是又挡视野，然后还会让我们掉血。但关键是我找不着家了，我服了。算了吧，我还是用个小魔法吧。哎呀，历尽千辛万苦，走过千难万险，咱们终于是回到咱们这个温馨的小家了啊！然后上期视频有观众提醒我了，我其实可以设置这个战甲，打开它的哨兵模式，这样它就可以自动为我作战了。哎，我多放个几台，哎，设置他们自动帮我清理丧尸，这就好玩多了呀！哈哈哈哈！哎呀，这怎么还能炸着我呀？我服了，我我我离远一点，再打开它的协同作战模式，让它跟着我。来来来来，过来过来，协同作战，帮我打他们！哇，把这个其他的战甲。开启这个协同作战模式，直接就跟僵尸对殴了。来吧，还有多少？对吧、啊？我这还是放的这些个不是太强的战甲，我要是把什么马克七啊，什么什么隐形战甲搬出来。哎，对呀、啊，隐形战甲。等一下，我想起一件事，兄弟们。对呀、啊，我还有这个隐形战甲呀。我只要穿上它，然后再开启隐身模式。嘿，天才。哎。啊，咱们开启了隐身模式，只要不离这些个丧尸太近，他们就不会围攻我了。哦哟，我真是个小天才啊！但是兄弟们，咱们这一期重点不是这些僵尸，哈哈哈哈哈哈！这上一期视频又有观众在评论区投稿了啊，有观众想看我穿钢铁侠战甲去打远古巨兽，去打哥斯拉。我好家伙！不过我觉得啊，咱们什么凋零、末影龙都是轻轻松松一张秒，这哥斯拉又算个啥呢？你们说是吧？好，稍等，我切下模组哈。嗯 Fifteen minutes later， 咱们离家远点，别给咱们家给拆了啊。OK OK， 这里应该差不多了啊，离得挺远的了。哎，看看什么样？我的妈啊！哎呀，这什么东西啊？等一下，你们让我加了这是什么模组呀？这是哥斯拉吗？这么大，我去！这钢铁侠应该能打、呃、打过吧？这是他的技能吗？周围还亮着这个光。哇，这么一对比，我好小一只呀！哇，我真可爱。哇，然后他这身上是岩浆嘛，背后还有这个旗。哇，好家伙，你们看一下，你们看一下，我只有他一个脚趾头大，可还行。这好家伙，来来来，赶紧回家穿战甲去，溜了溜了溜了溜了溜了。他好像不会主动攻击我哈，咱们挑台战甲跟他打一架吧。来，马克七，走，马克七，来会一会这个哥斯拉啊，是一个什么样的效果？看一下，我靠，我这个马克七只有他一个手指头大，兄弟们。这好家伙，我一个掌心灯几乎没打伤他，可还行？他要干嘛？啊？哎呀呀<咳>！呃，这个哈哈哈哈哈哈，都是节目效果，都是节目效果啊，兄弟们，看来还是得造出咱们这一期的新战甲，就是上期有观众跟我说的，有个非常牛批的胸炮技能的战甲，没错，就是这一台马克十七。最新者战甲，你看它这个胸甲模块啊，有一个大大的反应堆，现在隐隐约约可以看出来哈。没错，它这个胸口的反应堆射出了这个极速能量炮啊，那好家伙是毁天灭地啊！不愧是最新者，轻轻敲开你的心灵是吧？住口！最新者这个材料，哦，这还真不简单哎，它这个材料需要用到震金，除此之外，其他的材料倒还正常。那震金的话，我上一期挖的就挖到八个，还差一些啊。来，这八个现在是烧着吧，没关系，咱们现在有这个挖矿的战。战甲的话，在主世界挖震惊也很方便，一开一个大坑，一开一个大坑啊！好，给大家看一下爱好和平的这个科学家是怎么挖矿的啊！喂、哎，我我我，我去你的！
呃，打打出一堆岩浆壳还行，在主世界震惊的这个刷出来的这个几率还是比较有限的啊。这甚至钻石这个爆的几率都比那个震惊要高很多。再来一锤。A few moments later. OK, OK. This one is going to be a little bit more. OK. Aside from the gold, the other materials are easy to get. At least, it may be only a little bit of cleaning, right? Good. Mark 17. Finally, the work is done. Hey. Hey, I. But I'm going to get the gold. Oh, this side. Oh, it's already gone. 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 Oh, it's already 等一下，哎，什么什么情况？为什么这蜘蛛头上有年份呀？五千四百零二年的蜘蛛什么鬼？啥呀？我是斗罗大陆的模组忘记卸下来了吗？我不知道啊。OK OK， 终于终于终于，首先我们先欣赏一下马克时期碎星者的这个头，这个头看着跟其他战甲长得好不一样啊，看着跟奥特曼似的。然后再看一下最重要的就是它中前这个啊反应堆，可以射出那个极强的极速能量炮的那个反应堆。OK OK， 咱们把它给组装出来啊啊！哦，我靠，这大这大熊炮，我去，感觉穿了一个贝贝夹不是，感觉穿了一个盔甲似的绑在胸前。哎，这背后一看，真就是贝贝夹吗？啊，不是，一个书包反着背的感觉。咱们穿上去啊，它整体它这个胸炮是一个背带型的外观，像呈 X 型交叉在胸前，一个巨大的胸炮。然后整体这个盔甲呢，用料也是很足啊。你看咱们左下角这个血条也是非常的厚啊，这好家伙，那这我去打那个哥斯拉好打了吧 ？OK OK， 咱们再去打那个怪兽之前，咱们先试一下咱们这个超大的这个胸炮，好吧？来来来来来，我去，我靠！哇，它是个扫射，把周围的这个敌人全扫死了，这猪都打死了。而且它不光光是个平面啊，它底下也打着了。我去，这水里面的鱼都给干爆了，可还行？走走走，咱们去找那个哥斯拉的麻烦。起飞！啊哈哈哈哈哈哈哈！管你什么远古巨兽啊，在我维尼熊塔克面前，你终究还是个……哦哦，好险！你终究还是……哎，你他！哎，等一下，等一下，我我我调一下设置啊，这个设置不太不太不太好，不太好啊，这个设置不太好。巨兽血量，来来来，低一点啊，两倍也差不多了啊，伤害倍数啊，两倍啊，两倍啊，都调低，都调低。OK， 哈哈哈哈哈，我又来了，怎么这、呃，我差点又被他炸了，他怎么那么强呀？这次咱们小心一点，躲着点打。哇！他拿他的大脑瓜一头撞我脸上，把我打了一半的血。我靠！来用一下咱们刚刚那个技能吧。喂，超级大胸炮，怎么没打了多少血啊？怎么才伤这么一点血啊？我去你的！再来个普通的胸炮啊、哦！我们这个超大的这个巨能胸炮，它只是一个会有一个就是范围杀伤而已。这单体的杀伤力的话，还是差点意思。哇、哦，它又闪这个光了，闪这个光，咱们离远点。我去，等下我都卡了。哇，啥啥情况？哇哇哇哇哇哇！等一下，等一下，等一下，等一下，啥呀？我去！你们看这个地面，我的妈呀！给我画面都整卡了。看刚刚那个技能，还好我躲远了。这一下子打在我身上，我直接又嘎了。你这破坏环境的怪兽，我要制裁你！再来个导弹！啊！跑远点，跑远点！我他又要来，他又要放那个，周围又闪那个红光了，还他还吐火，我去！他要放技能了，你看他的背后在闪。哎，我就不该来围观，我服了。等一下，等一下，我要试一下我那个热线激光。我那个热线激光不基本上都是秒杀的吗？我不但用热线激光，我还把我的伤害给拉满啊！哈哈哈哈！哎，这一下子哇，你管理什么哥斯拉、蒂斯拉的？我直接两个胳膊一甩，你就没了，你知道吧？来，先降落，这个只能在地面用。我我热线激光增，我我不增了，我。小子不行啊！你不秒杀吗？啊，这呃呃有有有点小尴尬啊。那这样的这样啊哈哈，实在没办法，你知道吧？再再再调低一点吧。啊啊啊！绝对不是打不过，你知道吧？完全就是为了咱们这个视频进度可以快一点，不能让各位看官久等了，对吧？咱们抓紧时间把这个怪兽给打掉吧，我受不了了。来，咱们还是穿着咱们这个碎星者啊，轻轻敲开你的心灵。我去你的！
。OK， 他刚刚那个技能已经不能秒杀我了。他又要放技能了，咱们躲远点。他还会吐火，吐个吐个，你口吐芬芳真的是太臭了，这个这个这个怪兽。哇，别烧我，你太烧了，我去你的！哇，他还拿头撞我，再来一个超级胸炮。斯恩把你头削掉，咱们对射是吧？我去你的！你看这个坑被他炸的，你这个破坏环境的家伙。Two thousand years later. OK， 他已经快没血了。哎，他又要放技能，他背后在闪。我趁现在，我先把他嘎了再说吧。我去你的，斯恩！哇，我的妈呀，终于打掉他了。地上好多的绿宝石呀，这是好东西啊！咱们做那个新元素的反应堆需要用到哇，哎，还还得谢谢他，他还帮我炸出了一堆这个震惊矿，可还行 ？Nice！ 我的天哪，兄弟们，这还好我没把这个怪兽放在家门口，这好家伙要是放在家门口，我那些战甲全嘎！这么大的坑，我的天哪！但还好咱们费劲把它打完之后，这个战利品还是挺丰富的啊！以后再做其他战甲，咱们这个反应堆材料不愁了。哦，虽然打完了，但是看这个现场还是不免的感到震惊啊！好了好了，回家了回家了回家睡觉啦！咱们这个碎心者的这个技能呢，这个超级大胸炮感觉不太适合去打单体的这个敌。如果咱们还是去玩那个僵尸模组《惊变一百天》的话，咱们这个扫射的这个胸炮倒是很适合啊，直接扫一片僵尸了。这是单体攻击还是感觉差点意思，不太好用。OK， 那么兄弟们，咱们这一期又把另外一个系列的战甲给造出来了啊，这个超级胸炮的这个碎心者战甲马克十七，同时还完成了一个非常有意思的观众投稿，加上那个超级巨兽哥斯拉啊，虽然说有那么一点点难打。那么大家如果还想看我继续玩这个钢铁侠模组的话，就长点单充一万吧。当然，如果大家看腻了这个模组的话，也可以在评论区投稿投稿其他的模。模组有什么有意思的模组，咱们也可以来玩一玩。OK， 那么我这是小熊，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。